藏，黎明间彷徨，红颜落泪，千羽之上，回首间，风雨茫茫。是时候该找你算总账了，还逞强！大中午的，天怎么黑了？这就是诅咒之力吗？幕后黑手打下那么多功夫，目的就是要扼杀玄武世界的高阶力量。看来，我有度过这一劫，我才算真正成为黄金武神。来吧，让我看看这诅咒的力量。究竟有多强？真是疯子！嘿！这比妖兽化形大劫的雷击还要猛烈。金武王估计坚持不了太久，就算真的撑过去，也半死不活了。到时候我就能将他一举击杀。哼！诅咒力量就只是这样而已吗？给我挠痒都不够！完整黄金武神体，竟无敌至此！还可以这样，那就战吧！武神技。王道枪术，完整武神体质，神体力。不然也不会只是封印百族，而不是直接将百族镇杀。既然如此，想杀我，就更是妄想了。我乃独孤天刀，在成为黄金武神之前的一道力量烙印，负责镇压玄武世界。凡玄武世界中成就完整武神体者，都将面临与我的对战。若能打败我，那从此之后，玄武世界任何人成就完整武神体，都将不受限制，不与我战，不能击败我，你就仍不算完整黄金武神体。走上神雷通天阶梯。与我一战吧！为何不是你下来，与我一战？神雷通天阶梯，同样是对你的考验。如果无法通过，你直接算失败。哼！哼！一千道台阶，一个台阶，一道雷击，扛得住，才有
资格与我对战。哼，你们独孤氏真是无能啊！先是雷击，又是通天阶梯，连公平一战的胆魄都没有。弱者没有资格谈公平。<笑>你们掩盖惧怕的样子，真的很可笑。若你们有绝对的自信，那直接来战了、啊，何必要搞出什么千年封印，到境界诅咒？你不懂，狮子搏兔，亦用全力。哼<笑>，好，我这只兔子，偏要逆杀你。再告诉你一件事，这条神雷通天阶梯，会映照在整个玄武世界。也就是说，所有人将一起见证你与我之战，而我之所以这么做，就是要以绝对力量碾压你这位玄武世界千年来第一个真正意义上的完整黄金武神体，让玄武世界之人彻底绝望。追杀北望天了吗？哦，许世英成就完整黄金武神体耽搁了吧？此次他若成功赢下这一战，那我们便都有了拥有完整黄金武神体的希望。你在想什么？我能感觉到风翼削弱了，而且是极大幅度的削弱。虽然仍未达到破除的程度，但我们搏一把，会有希望助力一两位族人提前出世。嗯。哦，他这次是为玄武世界而战。他已经是完整黄金武神体，而我却……武道之路漫漫，时快时慢本是常态。少尊不必为此焦虑，我相信少尊很快就能追上，甚至反超银护王的。届时为玄武世界而战的就是少尊了。这天下是真的乱了，我族遭遇附属诸族背叛不说，如今内部也不安宁。我官妖梧桐似有些异动。啊！天妖族现在是最危急的时候，五哥还想闹事？也有可能是我看错了。不管具体如何，五谷都帮我盯着点。天妖族经不起任何折腾了。嗯。嗯。姑、啊、姑可注意到，银虎王看似急速奔行向上。实则每一个台阶都供你轻微转动身体，主动让不同部位接受雷击，他分明是在借此自我锤炼。完整黄金武神体难道还能更强？银虎王一定是察觉到了什么，才故意如此的。也许他能将这诅咒变成自我突破的契机。嗯